Hey, ¿qué tal gente? Soy Astro Ron y en este video les voy a enseñar cómo pueden instalar el eh, Homebrew Launcher en el juego. Deben hacerlo que no está en 3D. Para poder hacerlo, lo que tienen que hacer es conseguirse el juego. Eh, yo lo compré por Amazon en 20 dólares porque ya está disponible. Y eh, conseguirse alguna forma de poder entrar en el Homebrew Launcher. ¿Qué es el Homebrew Launcher? Es una aplicación que nos permite poder ejecutar aplicaciones y emuladores en el Nintendo 3DS de forma gratuita. O sea, es como el portal para poder así activar eh, todo tipo de eh, cosas eh, entretenidas con la consola. Eh, bueno, lo que van a hacer es que van a comprarse su juego. Van a conseguirse o algún juego que tenga otro exploit de Homebrew Lancer o algún modificador de saves o de datos guardados en la consola. Que puede ser o el Safe Dongle de R4i, que va a estar en la descripción del video el link para conseguírselo. O puede ser el 3DS Power Safe, que eso es otro dispositivo que permite poder modificar saves. Eh, van a poner esas dos cosas, o lo van a conseguir cualquier una de esas dos en eh, Amazon o eBay o en alguna página alternativa. Y van a descargarse el save de el de un que no está en 3D. Eh, lo van a insertar en su consola, o sea, en su juego, lo van a inyectar. Y después cuando lo inyecten va a poder ejecutarse. Pero si no tiene nada de eso y tienen una consola eh, 3DS con Homebrew Launcher, como yo tengo aquí, que esto es eh, utilizando la versión CIA del de Homebrew Launcher, eh, ustedes solo van a conseguirse su juego. Yo lo voy a sacar de la caja acá, lo voy a meter en mi consola. Ok, eh, cuando se consiguen su juego y lo, lo insertan. Eh, van a ver que eh, cuando lo ejecuten no va a haber eh, nada para poder así activarlo O sea, como se ejecuta normal, se va a crear datos guardados, lo hacen Y después de que crean los datos cuando ejecuten el juego Van a transferir los archivos que van a estar en la descripción de video Que es el Starter Pack de Smea Que es lo que tiene el ejecutador del Homebrew Lancer Y eh, los archivos para así activar el exploit Lo ponen en su SD y después se consiguen algún juego que tenga eh, acceso al Homebrew Lancer Que puede ser o el Cubic Ninja o el Pokémon Super Mystery Dungeon Si no tienen el Homebrew Launcher instalado en algún juego cartucho que sea de otra persona Que se lo preste o lo que sea Van a tener que conseguirse una consola de versión 10.5.0 Para instalarse el Homebrew Launcher utilizando el Browser Hacks Que es eh, un acceso al Homebrew Launcher utilizado en la Power Web Va a estar un link en la descripción si es que quieren probarlo Pero recomiendo que miren la lista que acabo de poner en este video Que la acaban de pasar Para ver qué tienen disponible y así activar su exploit Pero si no tienen nada de eso dependen de la versión física Van a meterse en el Homebrew Launcher Yo voy a meter por aquí mismo eh, Después van a buscar el inyectador De el Homebrew Launcher de Que viene incluido con el Homebrew Launcher Solo tienen que buscarlo, va a estar por aquí Aquí está, se llama Exploit Installer Ok of Time 3D Hacks eh, Ustedes van a necesitar una conexión a Internet porque lo que va a hacer es que va a descargar Los payloads para poder así ejecutarlo eh, Y después de que consiguen El juego eh, Ejecutan el Homebrew Launcher y tienen el Exploit Installer eh, Si no tienen el Homebrew Launcher Yo lo voy a dejar también en la descripción Para que se lo descarguen Se lo ponen en su SD Y bueno, ejecutan el ejecutador Y les va a llevar hasta esta pantalla En esta pantalla lo que van a hacer Es que van a darle a A Van a seleccionar el slot de su juego O sea, pueden escoger entre el primero, el segundo y el tercero Pero recomiendo que pongan el primero para ser automático Es más, voy a poner el tercero Ok, eh, va a ser autodetectar la versión de su juego que no está en 3D Esta es la versión 1.0, van a darle a la A Y van a escoger la versión que ustedes van a utilizar Para así ejecutar el Homebrew Launcher O sea, yo tengo nuevo 3DS Versión 10.7.0 slash 32 Estados Unidos eh, O sea, ya la autodetectó la que yo tengo en la consola pero ponen las la, ponen la que ustedes van a utilizar en su consola. Yo voy a utilizar esta misma, así que le voy a dar la A. Y van a empezar a descargar los payloads de internet. Y ya está instalado el Chrono Time Hacks en nuestra consola. En el slot 3 de los saves. Después van a darle a Start. Van a salir de aquí. Y eh, vuelven al menú principal. Para así eh, poder así ejecutarlo. Yo voy a salir del Home Launcher. Ahí está. Y vamos a meternos en OK un Time 3D otra vez. Para que vean que está funcionando el exploit. Y solo tienen que meterse en el safe que ustedes escogieron. Para así inyectar el Homebrew Launcher en su consola. Hacks. Esto va a ejecutar el boot.3dsx de su consola. A, la, a mirar. Y esto va a ejecutar el Homebrew Launcher. Ahí está. Tan sencillo como eso. Solo tienen que conseguirse acceso al Homebrew Launcher. El inyectador de saves, los archivos de Homebrew Launcher lo ponen en su consola y el juego lo que está en 3D. O sea, funciona normal. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por este video. Si sabes, Torrón, pues si te gustó, sígueme en Twitter, se va a hacer Torrón. 
eh, para estar atento a noticias del mundo del gaming y cositas que yo diga, lo que sea. Y bueno, eso es todo. Y nos vemos en la próxima. Y chao. Espero que hayan disfrutado este video, sé que ha durado mucho en salir, o sea, han durado un par de meses en salir cómo instalar el Daimon Zero Constant 3D Exploit, pero bueno, ya conseguí el juego, entonces espero que les haya gustado. En la derecha va a estar el video más reciente que yo he hecho a partir de este, que es cómo instalar el exploit del Homebrew Launcher en el juego BBBBBBB. Que es otro juego que se puede eh, utilizar como si fuera ejecutador del Home Launcher. Eh, estaba en el eShop, pero yo creo que lo quitaron ya. Pero pueden ver el video si es que ya lo tienen. Instalar así el Home Launcher. Y después va a estar el video a la izquierda que va a ser cómo instalar tickets de eShop en la versión. Eh, bueno, en su consola si tienen Custom Firewall. Así tienen juegos gratis del eShop. Va a estar todo en la descripción. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye.